Sancta Colonia im Jahre unseres Herrn 1500 und so weiter. Geliebte Eltern, in großer Hast und Eile schreibe ich euch in das heimatliche Lissabon, um euch die ungeheuerlichen Dinge zu berichten, die mir hier begegnet sind. Köln ist eine wunderliche Stadt, vollgestopft mit Heiligen und Narren. Aber was ich hier erfahren musste, haben selbst Päpste, Könige und Kaiser nicht gesehen. Am ersten Abend schon geriet ich ohne Zutun in eine finstere Spelunke, die sich zum Roten Heller nennt. Zur Roten Hölle würde besser passen, denn ich traf auf einen gelben Gast in gelben Wams und gelber Mütze, zu dem sich niemand setzen wollte. Warum, begriff ich bald. Ich selbst habe den Herrn gesehen. Er saß an diesem Tisch, auf eurem Platz und war lebendig wie ihr selbst. Den Herrn? Er meinte Jesus Christus. Gott selbst sei wieder Mensch geworden, in Köln. Und sei mit seinen zwölf Aposteln von Jülich bis nach Gelderland gewandert, um Gottes Wort zu predigen. Heilt die Kranken, speist die Hungernden, kleidet die Nackten und tröstet die Gefangenen. Sogar die Toten machte er lebendig. Obwohl es ihm verboten war, ging er nach Köln und weckte Lazarus, den Jauchefahrer, aus seinem Todesschlaf. Lazarus. Lazarus. Komm heraus zu mir. Komm. Du mich. Jesus und die Mühlen von Köln. Ein Hörspiel von Karl-Heinz Koinek. Musik Henrik Albrecht. Regie Martin Zülker. Dritter Teil. Die Mühle im Mond. Die Menge kniete nieder, damit Jesus ihr den Segen spende. Und hundert Arme reckten sich, um wenigstens den Zipfel seines Kleides zu erhaschen. Fast schien es so, als wollten sie sich alle in die Grube stürzen, damit der Herr auch sie aus ihrer Not errette. Nur einer stand ganz regungslos im Dämmerlicht des Morgens. In grauem Tuch und weicher Mütze, wie sie die Schriftgelehrten tragen, sah er mit schmalen Lippen zu, wie sich die Menge langsam teilte, um Jesus das Geleit zu geben. Es wird hell. Ich muss die Stadt verlassen. Ich, ich komme mit dir, Herr. Lass mich dein Jünger sein. Auch ich will bei dir bleiben. Maria Magdalena, Lazarus, wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe kein Zuhause, keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Wohin du gehst, o oh Herr, ist mein Zuhause. Habt acht, habt acht, die Toten kommen. In weißen Mänteln, weißen Handschuhen und Hüten. Mit Glocke und Leprosenklapper. Auf Stelzen, Krücken und auf Schemeln humpelten die Toten durch die Gassen, um vor der ersten Sonne aus der Stadt zu sein. Wie ist es möglich, dass die Toten durch die Gassen laufen? Es war ein aussätziger Herr. Und wer den Aussatz hat, gilt für die Welt als tot. Sie schlafen draußen auf dem Friedhof bei Melaten und dürfen nur von Zeit zu Zeit nach Köln, um etwas für sich zu erbetteln. Der Aussatz, Herr, ist eine schlimme Krankheit. Und ansteckender als Pest und Kohle war. Darum hat jeder Tote eine Klapper, damit man ihn von Weitem hört 
Und an der Spitze läuft der Schellenknecht mit Büchse, Bettelsack und Glocke. So trafen sie auf Jesus und die Seinen. Freund, ich sagte, geht uns aus dem Wind, mein Herr. Komm zu mir, Schellenknecht, und bring auch deine Freunde. Herr, wenn euch unser Pesthauch trifft, wird eure Nase weiß wie Zucker und eure Finger fallen euch beim Beten ab. Wie faules Obst im Herbst. Habt keine Angst. Kommt her, damit ich euch berühre. Das war im Dom, wo früh am Sonntagmorgen die ersten Gläubigen bereits das Sakrament empfangen hatten. Unter den Bürgern, die im Festtagsrock das Gotteshaus verließen, waren auch zwei Gelehrte, die in der ganzen Stadt geachtet und gefürchtet waren. Magister Marder und Magister Molch. Wie blühend ihr im Licht der Morgensonne schreitet, verehrter Meister Marder. Ihr wisst, dass man nicht älter wird, während man die Messe hört, Magister Molch. Oft höre ich sie dreimal täglich. Oh, wenn man eure welken, ich wollte sagen, weichen Wangen sieht, sollte man ähm, glauben, dass ihr sie zehnmal täglich hört. Eine Gabe. Einen Gottesheller. Verdammtes Beckelpack! Du weißt, dass es verboten ist, am Sonntag Almosen zu heischen. Ich habe aber heute Hunger, Herr. Dafür legst du den Rest der Woche auf der faulen Haut. Weg! Weg! Sonst lasse ich dich auf die Zuchtbank spannen. Gottlob bin ich kein Bettler. Ihr könnt so unbarmherzig sein, wenn es um die Gebote geht. Das Büchlein, das ihr jüngst verdammt habt, ist übrigens bereits verbrannt. Wollt ihr die Asche auf dem Domhof sehen? Der Ketzer, der es aufgeschrieben hat, ist ebenfalls schon Asche. Ich hoffe nur, die Hinrichtung war auch erhebend und lehrreich für das Volk. Gewiss, Magister Molch. Aber ihr wisst, wie rasch das Volk vergisst. <lacht> Gott lob, bin ich kein Volk. Was ist denn da schon wieder für ein Aufruhr? Jesus? Ist das nicht dieser Wunderheiler, der schon als Knabe alles besser wusste? Wir haben mit ihm diskutiert, Magister Marder. Und da waren wir noch jung und schön. Wir hätten ihn im Rhein ertrinken sollen. Er war damals schon vom bösen Geist besessen. Was redet ihr, Magister Marder? Wir haben uns gefragt, ob man am Sonntag heilen darf. Was meint ihr denn? Dass es verboten ist. Denn Gott ruht sich am Sonntag von der Schöpfung aus. Und deshalb ruhen auch wir Menschen. Ihr Heuchler, wenn euer Schaf in einen Brunnen fällt, lasst ihr es dann ertrinken, nur weil gerade Sonntag ist? Wir haben keine Schafe, nur ein Buch. Und darin steht, dass Gott am siebten Tage ruht. Gott ruht genauso wenig wie die Sonne. Und auch ich nicht. Willst du dich mit Gott vergleichen? Wo sollte Gott denn sein, wenn nicht in mir? Du lässt das Gott. Er lässt das Gott, Magister Molch. Warte, warte. Du Ausgeburt der Hölle! Da geht er hin, der Ketzer. Wahrscheinlich heilt er munter weiter. Wir müssen etwas gegen diesen Jesus unternehmen. Lasst uns den Fall bei einer Pinte Wein besprechen. Der frohgemut der Pharisäer hat schon auf. Gottlob bin ich kein Pharisäer. Und während die Magister mit bösem Herzen das Wirtshaus strebten, Alte Jesus aus der Stadt. Lazarus und seine Schwester Maria Magdalena folgten ihm durch winterkahle Gärten, Klosterhöfe und versteckte Gassen. Aber noch ein Dritter folgte heimlich und in sicherer Entfernung. Es war der graue Schriftgelehrte, der mit schmalen Lippen allen Wundern zugesehen hatte. Mit wehendem Talar eilte auch er den grauen Rhein entlang, die Mütze tief in sein Gesicht gezogen. Jesus! Du bist in Gefahr. Die Magister schmieden Pläne gegen dich. Bist du nicht selbst Magister? Ich war Magister. In Paris, wo es die besten Schulen gibt. Und warum warnst du mich? Weil ich dich kenne. Wir waren einst befreundet, Jesus. Uns trennen nur zwei Buchstaben. Judas. Lass dich umarmen. Warum küsst du mich? Weil wir noch immer Freunde sind. Erinnerst du dich nicht? Ich schweige wie ein Grab. Wenn ich dein Freund sein darf. Für immer, Jesus. 
für immer, Judas. Es ist sehr lange her, seit ich mit Meister Nikodemus nach Paris gegangen bin. Er hat mir alles beigebracht. Grammatik, Dialektik, Rhetorik und Quadrivium. Ich kenne Platon, Aristoteles und alle Kirchenväter. Zwölf Professoren haben mich zwölf Stunden lang examiniert. Ich wusste alles, Jesus, alles. Und doch ist im Geheimen etwas Schreckliches in mir geschehen. Was ist es, Judas? Mein Herz ist grau geworden. So grau wie mein Gewand. So grau wie meine Mütze. Wie ist das möglich? Weil Gott in mir gestorben ist. Die ganze Welt besteht für mich nur aus Gedanken. Und ich verachte Gott, weil er nicht so viel weiß wie ich. <lacht> das stimmt. An Dummheit lässt sich Gott nicht übertreffen. Und deshalb liebt er sogar die, die ihn für tot erklären. Jesus, ich habe zugesehen, wie du die Toten wieder auferstehen lässt. Ich bitte dich, errette meine graue Seele. Judas, Judas, wenn du es willst, will ich dich retten. Komm mit uns zu den zwölf Aposteln. Zu ihrer Hütte ist es nicht mehr weit. Der Tag ging schon zur Neige. In der Fischerhütte brannte Licht, ein Kerzenstummel, der den Raum nur notdürftig erhellte. Die Apostel saßen stumm um ihren Küchentisch, auf dem kein Teller stand, sondern ein abgenutzter Weidenkorb mit Deckel. Durch seine Ritzen schimmerte es, schwach wie Silber. Petrus, warum seid ihr so stumm und traurig? Johannes ist verhaftet, Herr. Mein Lieblingsjunge. Der schläft hinterm Ofen. Es ist der Täufer, der gefangen sitzt. Zu Bacharach, im Turm. Warum hat man ihn festgenommen? Weil er den Lob verkündet hat. Das Wort ist Mensch geworden und wohnt mitten unter uns. Das hat den hohen Herrn nicht gefallen und auch den Kleinen nicht. Man redet viel von dir. Und nicht nur Gutes. Was sagt man denn von mir? Ja, die einen sagen, Jesus ist ein Ketzer. Die anderen, er ist ein Prophet. Viele aber halten dich für einen Hexenmeister. Und manche für den Teufel selbst. Und? Was glaubst du? Ich glaube, dass du Christus bist, Sohn des lebendigen Gottes. Das hat dir kein Mensch ins Herz gegeben, sondern mein Vater selbst. Wahrlich, Petrus, dein Glaube steht auf festem Grund. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Herr, vielleicht musst du auf einen bauen, der stärker ist als ich. Warum? Weil ich dich angelogen habe. Der Täufer ist nicht nur gefangen, er ist tot, enthauptet. Seine Jünger haben uns den Kopf in diesem Korb gebracht, damit du ihn segnest und begräbst. Der Kopf des Täufers lag im Korb, auf einer schönen Silberschale. Der Rand umglänzte seinen wirren Schopf. Da weinte Jesus laut und segnete die raue Stirn des wilden Hannes. Petrus. Warum hast du mich angelogen? Weil, weil ich den Gedanken fürchte, dass es dir ebenso ergehen wird. Es wird geschehen, was geschehen muss. Ihr aber nehmt das größte Boot und fahrt hinaus auf den Rhein. 
Bleibt dort die ganze Nacht, damit die Häscher euch nicht finden. Und du, Herr Jesus? Ich will am Ufer bleiben und für Johannes beten. In jener Nacht erhob sich schwarz ein Sturm über dem Rhein. Man hätte glauben können, auf dem Meer zu sein. So hoch gingen die Wellen. So tief stürzte das Boot, in dem die zwölf Apostel und die Jünger um ihr Leben fliegen. Jünger, weil er schlief, und Judas, weil er bitter in den Abgrund blickte, der wie das Tor zur Hölle seinen schwarzen Rachen öffnete, um ihn für immer zu verschlingen. Da legte sich der Sturm. Und als sie ihre Augen hoben, kam Jesus übers Wasser auf sie zu. Seine Füße schimmerten wie Mondlicht auf den Wellen und aus der Tiefe strömten Silberschwärme neugieriger Fische, um seine nackten Sohlen zu berühren. Was ist das? Ein, ein Gespenst. Hab keine Angst. Ich bin es. Jesus. Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich zu dir übers Wasser kommen. Fürchte dich nicht. Komm her. Warum hast du gezweifelt, Petrus? Ich zweifle nicht mehr. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du sagst es, Petrus. Und deshalb wird es Zeit, nach Köln zu gehen, damit es alle Welt erfährt. Und sich die Schrift erfüllt. Aber bis dahin sagt es keinem weiter. Jerusalem, so heißt die Ratskapelle auf dem Markt. Jerusalem heißt auch die Kathedrale. Und selbst das edle Köln nennt sich das himmlische Jerusalem, wenn ihm danach zumute ist. Dann öffnen sich die Tore Kölns zur großen Offenbarung. Wie damals, als der Herr auf einem Esel nach Jerusalem geritten kam. Es war im Frühling. Und sein Ruhm war schon so weit verbreitet, dass man sogar aus Basel anreiste, um seinen Segen zu erflehen. Spatzen pfiffen es von allen Türmen, die Glocken läuteten es ein und selbst die Stadttrompeter bliesen die Posaunen, als Jesus im Gefolge seiner Jünger nach Köln gezogen kam. Da kommt der Herr der Herrlichkeit! Den König der Könige! Johannes führte seinen Esel, die Menge breitete die Mäntel aus und von allen Dächern jubelte das Volk ihm zu. So heftig, dass die Schieferdecker 60 Tage brauchten, um alle Häuser neu zu decken. Ein schöner König, der da kommt. Du Bettler, Lumpenpack und Diebe. Lassen wir ihn doch sofort verhaften. Bitte nicht wie alle jubeln. Das Volk ist schier verliebt in ihn. Wenn wir ihn verhaften lassen, wird es uns zerreißen. Ah, Liebe ist so launisch wie das Volk, Magister Marder. Heute will es ihm die Krone reichen, morgen schlägt es ihn ans Kreuz. 
Ihr habt recht, Magister Molch. Und Geduld ist eine Tugend. Wenn wir nur ein wenig warten, wird Jesus einen Fehler machen. Dann schlägt unsere Stunde. Und die Seine auch. Fara fossa cruca, tuta mora morsa muca, max, pax, deus, crax. Am Weihertor, gleich an der Mauer, lebte die rote Els. Das war eine Zauberin, die in der ganzen Stadt verrufen war für ihre falschen Künste. Wer ihrem bösen Blick begegnete, dem wurde weh und ach. Und mancher war davon ganz gelb geworden und fuhr am Tag darauf schon in die schwarze Erde. Am schlimmsten aber war ihr Liebeszauber, der jeden Mann betörte, mit dem sie dicke Suppe aß. Auf das Geheiß Magister Marders wurde sie kurzerhand verhaftet und auf den Alter Markt gebracht, wo nicht nur der Pranger drohte, sondern auch Jesus unter freiem Himmel lehrte. Da sitzt der falsche Meister. Und schreibt mit seinem Finger in den Sand. Er sitzt nicht nur im Sand, Magister Molch, sondern auch schon in unserer Schlinge. Denn wenn er so barmherzig ist wie seine Predigt, muss er die rote Hexe retten. Damit verstößt er aber gegen das Gesetz und wird als Freund der Zauberkünste selbst das Schafott besteigen. <lacht> Gottlob bin ich kein Freund der Zauberkünste. Jesus, wir bringen diese Frau vor dich. Das wirst du. Weil sie des Todes schuldig ist. Stell dich nicht so an, du Hexe! Aber bevor wir sie nach Recht und Ordnung steinigen, bitten wir dich um deinen weisen Rat. Was hat sie denn getan? Ihr böser Blick verzaubert alle braven Männer. Wenn sie im roten Schleier vor dem Dom spazieren geht, es ist bewiesen und geprüft, dass sie die Buhlerin des Teufels ist. Genau. Ja, ja. Ich hab sie auch schon angekostet. Frau! Stimmt es, was Sie sagen? Ja, das, das mit dem roten Schleier ist, ist schon wahr. Die Sünde spricht es selber aus. Ist sie nun auch des Todes schuldig oder nicht? Los, steinigen wir sie. Hier, nimm den Stein. Lass, ja. lass mich. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich äh, sowieso nicht. Nö. Wo sind Sie, Frau? Hat niemand dich verdammt? Nein, niemand, Herr. Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, Herr. Ja. Jesus, diese pechgesalbten Pfaffen wollen dich verderben. Lass uns in den Dom gehen, Judas. Es wird Zeit, dass sich die Schrift erfüllt. Ja, ja. Ja. <lacht> Nur vom Allerfeinsten, echte Jungfernschädel aus St. Ursula. Nicht eins, nicht zwei, ein ganzes Dutzend für zwei Gulden. 50. Ziegen, Schafe, Heiligtümer, alles wurde feilgeboten hier im Hohen Dom. Kölnisch Garn und Kölnisch Pfeffer, Kölnisch Tuch und Kölnisch Salz. Aber auch das Seelenheil für sich und seine Anverwandten war für wenig Geld im Dom zu haben. Zettel aller Art, hier ist sogar der Himmel käuflich. Auch der bekannte Urgroßvater, für nur einen Gulden spart ihr hundert Jahre Fegefeuer. Jesus wurde bleich vor Wut. Und mit einer Peitsche, die er einem Pferdehändler aus den Händen riss, trieb er die Kaufleute und Tiere aus dem Boden. Das Gericht des Herrn 
Jetzt geht's dir an den Kragen. Heiliger Servatius! Laurentius! Und... und... Katharina! Schluss mit den bemalten Puppen! Ab heute gilt nur noch das Wort des Herrn! Judas! Was tust du da? Ich, ich, ich stoße nur die Heiligen vom Sockel, um Platz für dich zu schaffen, Meister! Wer hat dir das gesagt? Bist du nicht Christus, der Erlöser? Dann ist das Ende aller Zeiten da. Feuer wird vom Himmel fallen und die Ungläubigen verzehren. Oh, wie faul und mürbe sind Magister, Volk und Tat. Jesus, du und ich, wir sind der heilige Rest. Und wer nicht an dich glauben will, soll, soll brennen. Judas! Es steht jedem frei, an mich zu glauben. Niemand wird dazu gezwungen. Und das Unkraut, das die Welt erstickt, die falschen Pfaffen und Gelehrten. Gott wird am jüngsten Tag entscheiden, wer gut und böse ist, nicht du. Kein Mensch soll sich zum Richter über einen anderen machen. Hast du nicht selbst die Händler aus dem Dom vertrieben? Weil ich die Sünde hasse. Die Sünde, nicht die Sünder. Ich bin ein Arzt, kein Totengräber, Judas. Die Krankheit hasse ich aus ganzem Herzen. Die Kranken aber will ich heilen. Dann lass uns von hier verschwinden. Oder willst du deine Zeit damit verplempern, den Heiligen die Nasen wieder anzukleben? Stumm hockte Jesus inmitten der zerbrochenen Figuren. Da öffnete sich leise das Portal und durch den Spalt blickte ein Straßenjunge, der wie so viele andere Kinder oft am Markt gesessen hatte, um Jesus zuzuhören, wenn er von Gott erzählte. Jesus, wir haben dich gesucht. Kommt zu mir, Kinder. Ich brauche eure Hilfe. Mit schmalen Lippen beobachtete Judas, wie die Kinder durch die Pforte schlüpften und sofort damit begannen, abgeschlagene Köpfe, Beine oder Hände wieder einzusammeln. Eins nach dem anderen trugen sie die Heiligen zu Jesus, der sie auf den Schoß nahm und von ihren Wunden heilte. Das Ohr des heiligen Servatius, der Kopf der heiligen Barbara, St. Martins Arm, es Band von Nikolaus, St. Katharina, St. Georg, St. Christophorus, St. Severin, St. Ursula, St. Peter, St. Algundus. Es war vor Ostern, am grünen Donnerstag. In einer engen Seitengasse lag versteckt das schmale Haus des Simon. Einst war er Schellenknecht gewesen und für die Welt gestorben, bis Jesus ihn berührte. Dafür gewährte er dem Herrn und den Aposteln nun Unterschlupf vor den Magistern, die in der ganzen Stadt nach Jesus suchten, um ihn vor das Gericht zu bringen. Es glauben immer mehr im Volk an ihn. Immer weniger an uns. Wenn das so weitergeht, wird man ihn noch zum König krönen. Und wir können die Bücher schließen. Die Zeit ist reif, Magister Molch. Wir müssen Jesus töten. Wohlgesprochen, Magister Marder. Wer ist da? Ich bin es, Judas. Wach schon auf. Judas, du kommst spät. Ich hatte in der Stadt zu tun. Maria Magdalena, ist das ein Grund zu weinen? Ich weine nicht deswegen. Warum denn dann? Weil überall im Haus nur Zank und Hader ist. Deine Apostelbrüder streiten schon den ganzen Abend, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ich bin der Älteste und werde neben Jesus sitzen. Ach, nein, ich, weil ich sein Lieblingsjünger bin. Du? Ich werde sogar neben ihm im Himmel sitzen, und zwar zu seiner Rechten. Ach. Und ich zur Linken. Du schläfst doch sowieso nur noch bei offenem Fenster, um bloß den jüngsten Tag nicht zu verpassen. Ach. Und du hörst gar nicht auf zu nicken, wenn Jesus etwas sagt, obwohl du nicht ein Wort von seinen Gleichnissen verstehst. <lacht> Petrus! Worüber streitet ihr? Jesus, entscheide du, wer von uns der Größte ist. Ja, ja. 
Jesus sah seine Jünger lange an, wie sie auf einer Bank am Fenster saßen. Petrus. Andreas. Johannes. Jakobus. Thomas. Philippus. Thaddeus. Nathanael. Bartholomäus. Dann nahm er eine Schüssel, ging in den Hof zur Regentonne und füllte sie mit Wasser. Danach band er sich eine Schürze um und kniete vor den Jüngern nieder. Zieht eure Schuhe aus. Ich will euch die Füße waschen. Sie sind ganz müde und verstaubt von all den vielen Straßen, die ihr mit mir gewandert seid. Vor den Augen seiner Jünger rutschte Jesus auf den Knien von Thaddeus zu Nathanael, von Thomas zu Philippus. Danke. Wie man ein Kind in einer Wanne wäscht, wusch Jesus ihre Füße und trocknete sie mit der Schürze ab. Ja. Danke. Als aber Petrus an der Reihe war, stieß dieser ihn zurück. Petrus? Herr, ja. ich erlaube nicht, dass Gottes Sohn sich so vor mir erniedrigt. Petrus, du bist wahrhaft klein, wenn dir dein Herr nicht dienen darf. Doch wisse, dass der Größte unter euch dem Kleinsten dienen soll. Und wer dem Kleinsten dient, ist unter euch der Größte. Darum sollt ihr einander dienen und nicht streiten, wer der Größte ist. Liebt euch, wie auch ich euch liebe. Das ist mein einziges Gebot. In diesem Augenblick kam Judas durch die Tür geschlüpft, um sich als Letzter auf die Bank zu setzen. Bereits im Laufen zog er seine Schuhe aus und streckte Jesus seinen weißen Fuß entgegen. Judas, deine Füße sind ganz kalt. Ich weiß auch nicht, Herr. Doch Jesus sah die bleiche Hand des Teufels, der Judas bei den Fersen hielt und wusste, was sein Freund im Herzen trug. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich noch heute Nacht verraten. Bin, bin ich es, Herr? Bin ich es? Oder etwa ich? 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 Der beim Abendmahl die Hand mit mir in eine Schüssel tauchen wird. Der ist der Verräter. Und Jesus nahm das Brot und brach es. Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch mit Wein und sprach das Dankgebet. Trinkt alle, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes zwischen Mensch und Gott. Was ist denn neu an diesem Bund? Auch Abraham und Moses haben schon mit Gott gesprochen. Abraham musste noch Opfer auf dem Altar verbrennen, damit seine Gebete mit dem Rauch zum Himmel stiegen. Moses musste auf den Berg, wo Gott ihm die Gebote gab. Ab heute aber muss keiner mehr auf Berge klettern, um Gott im Himmel zu besuchen. Denn Gott ist nicht mehr im Himmel, sondern hier und sitzt mit euch als Mensch am Tisch. Wenn Gott sitzen kann, dann kann er ja auch sterben. Da ergriff der Teufel die Hand des Judas, um sein Brot mit Jesus einzutauchen, wie es nur die besten Freunde tun. Herr, bin ich der Mensch, der dich verraten wird? Du sagst es. Aber was du tust, tu rasch. Am Bein hinter Sion lag auf dem freien Feld ein Garten. Darin erhob sich eine alte Mühle, die überwuchert war mit wildem Wein. Im Volksmund hieß sie Adamsmühle oder auch Klein Golgatha, denn wie man sich im Volk erzählte, lag Adams Schädel unter dieser Mühle, die über seinem Grab errichtet war. Seit tausenden von Jahren stehe die Mühle still, um sich am jüngsten Tage in den Himmel zu erheben und zurück ins Paradies zu fliegen, wovon sie hergekommen war. Denn Adam selbst habe die Mühle einst errichtet und dazu Holz genommen, das er vom Baume der Erkenntnis stahl. In jener Nacht, in der der Herr verraten wurde, 
ging er zu Adams Mühle und die Apostel folgten ihm. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wo gehst du hin? Ich will allein zu meinem Vater beten. In Adams Mühle, der mein zweiter Vater ist. Zwei Väter? Wovon redet er? Ihr habt sogar drei, mein Herr. Euer Vater, der in Lissabon auf eure Heimkehr wartet, ist der eine. Doch auch er stammt, wie wir alle, von dem ersten Menschen ab, der Adam heißt und unser zweiter Vater ist. Gott hat ihn im Paradies aus Lehm erschaffen und deshalb stirbt der Teil, den wir von Adam haben. Denn er ist wie er aus Erde. Und der dritte Vater, Herr? Ist Gott, denn er gab uns das Leben. Und was Gott uns gibt, stirbt nie. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Und während Jesus betete, schwitzte er Blut und Wasser. Er wusste, was geschehen würde. Die Jünger aber wussten nichts, sie waren eingeschlafen. Sonst hätten sie das Licht bemerkt, das aus Adams Mühle drang, solange Jesus betete. Als es erlosch, trat er hinaus und fand die Jünger schlafend. Könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Ach, Herr, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da zogen Büttel und Soldaten aus der nahen Stadt heran. Mit Fackeln, Stricken, Lanzen und Laternen. Ihnen voran lief Judas, der seinen grauen Rock gegen ein gelbes Wams gewechselt hatte, das in der Dunkelheit noch gelber leuchtete als Hass, Verrat und Neid. Sei gegrüßt, Meister. Judas. Verrätst du deinen Freund mit einem Kuss? Das war das Zeichen für die Bitte. Sie packten Jesus, um ihn abzuführen. Petrus aber zog ein Schwert, das unter seinem Mantel war, und schlug mit einem Hieb das Ohr des nächsten Knechtes ab, der Malchus hieß. Er wollte ihm den Schädel spalten. Petrus! Steck dein Schwert zurück! Glaubst du nicht, dass tausend Engel mich mit tausend Schwertern retten würden, wenn ich sie darum bete? Aber die Schrift muss sich erfüllen. Und wer zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um. Jesus bückte sich und nahm das Ohr, um es dem Malchus wieder anzusetzen. Petrus aber warf das Schwert entsetzt zu Boden, um mit den anderen zu fliehen. Jesus ist gefangen, Meister Molch. Jetzt müssen wir ihn nur noch töten. Aha. Leicht gesagt und schwer getan. Es gibt keine Beweise. Ach was? Wozu sind wir denn Schriftgelehrte? Wir machen es wie in der Bibel. Das heißt, wir brauchen keine Zeugen und töten ihn ganz ohne Grund? Wir haben unsere Gründe, Meister Molch. Was können wir dafür, wenn Jesus keine hat? Hör zu. Wir spielen mit verteilten Rollen. Wie im Mysterientheater. Genau. Ich bin der hohe Priester, der ein schlimmer Heuchler ist. Hä? Ihr gebt den Pontius Pilatus. Oh. Und wenn ich meinen Text vergesse? Schlagt ihr ihn in der Bibel nach. Da steht es Wort für Wort. Hä? Ich werde Jesus fragen, bist du wirklich Gottes Sohn, wie man von dir behauptet? Und er wird antworten, du sagst es. Dann werde ich entrüstet mein Gewand zerreißen und rufen, ihr habt es selbst gehört. Was brauchen wir noch falsche Zeugen? Jesus hat Gott gelästert und muss sterben. Bringt ihn zu Pontius Pilatus. Das bin ich. Ich sage... Äh, äh, was sage ich? Stimmt es, dass du ein König bist? Ich bin Pontius Pilatus. Und der fragt Jesus, ob er König sei. Oh. Sich die Königswürde anzumaßen, ist ein weiteres Verbrechen, das den schlimmsten Tod verdient. 
Und Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Dann bist du äh, also doch ein König? Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist, dass wir ihn töten werden, ganz egal, was Jesus sagt. Nur die Todesart macht mir noch Kopfzerbrechen. Bekanntlich heißt es ja, wie das Verbrechen, so die Strafe. Ist Jesus nicht ein Müllersohn? Gewiss, wie seine Brüder auch. Dann soll er wie ein Müller sterben und im Winde Gottes reiten, dessen Sohn er ja angeblich ist. Ja, statt ihn wie üblich auf ein Rad zu flechten, damit die Raben ihn verspeisen, flechten wir Jesus in die Flügel einer Mühle, wo er dem Himmel näher ist, als er sich je zu träumen wagte. Ho, 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 ho. Ihr seid ein Schelm, Magister Molch. Genauso wollen wir es machen. Auf Adams Mühle soll er reiten ja. und sterben auf Klein Golgatha. Ja. Aber was machen wir, wenn dann die Erde zittert und Jesus wieder aufersteht? Magister Molch, wenn Jesus tot ist, gibt es keine Wunder mehr und keine Auferstehung. Oh, Gottlob. So tritt man Jesus auf die Mühle. Wer wissen will, was man ihm sonst noch tat, sehe sich das Werkzeug an, das Henker, Büttel und Soldaten mit auf den Richtplatz schleppen. Geißel, Dornkrone, Lanze, Nägel, Hammer, Zange, Essigschwamm. Wandelbar wie Wind und Wasser ist es Menschenherz. Denn dasselbe Volk, das Jesus noch vor kurzem zugejubelt hatte, strömte nun zu Adams Mühle. Jung und alt zwängte sich auf rasch gezimmerte Tribünen, kaufte Süßholz, Wein und Bier und wartete mit vollem Backen auf ein Wunder, das nicht kam. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus starb zur neunten Stunde, ganz genau zur selben Zeit, als vor tausenden von Jahren Adam in den Apfel biss. Woher wollt ihr das wissen? Man hat es ausgerechnet, Herr. Die Sünde kam zur selben Stunde wie die Erlösung. Und deshalb lächelte der Lieblingsjünger Jesu unter Tränen, als er den Leib des Herrn am Abend stumm vom Kreuze nahm. Von welchem Kreuz? Vom Kreuz der Mühle. Wenn ihre Flügel bildeten ein Kreuz im vollen Ostermond, der silbern in den Himmel stieg, als auch Johannes auf die Leiter kletterte, um Jesus zu befreien. Weine nicht, Maria Magdalena. Unser Herr wird auferstehen. Dann ist die ganze Welt vom Tod erlöst. Und Adams Mühle kehrt zurück ins Paradies. Ach, Johannes, wäre das doch wahr. Wer war denn noch dabei von seinen Jüngern? Ich nicht. Und auch die meisten anderen hatten sich versteckt, aus Angst. Denn die Magister wollten nicht nur Jesus töten, sondern alle, die an seine Lehre glaubten. Herr, ihr wart einer seiner Jünger? Hm. Habt ihr mich noch nicht erkannt? Dann will ich weiterreden. Denn als Johannes Jesus auf die Erde legte, begann sie leise zu erzittern, als wüsste sie, dass Jesus in ihr ruhen sollte. Unmerklich setzte sich das Zittern fort bis in die Stadt, wo alle, die am Morgen noch auf den Tribünen hockten und beim Karfreitagsessen saßen. Johannes, Adams Mühle ist erwacht. Da bebten unter ihnen Tisch und Stühle und der Karfreitagsfisch sprang mit Geklirr vom Teller. Schrocken stürzte Köln ans Fenster und traute seinen Augen nicht. Im vollen Ostermond flog Adams Mühle durch die Nacht mit silberhellen Flügeln. Da 
kniete mancher Kölner nieder und tat ein Kreuz für sich und Christus, unseren Herrn. Schwer wie ein Mühlstein legte sich die Trauer auf alle, die um Jesus weinten. Und ihre Herzen wurden finster, wie sein Grab. Von Freitag bis zum Sonntag dauerte das Schweigen. Drei lange Tage lang. Am Ostermorgen ging aber Maria Magdalena in aller Frühe zu dem Grab und fand es leer. Zwei Männer saßen dort, wo Jesus liegen sollte, und leuchteten noch heller als der Blitz. Wen suchst du, Frau? Ich suche meinen Herrn. Habt ihr ihn weggetragen? Er ist nicht hier, Maria Magdalena. Er ist auferstanden. Da drehte sich Maria um und sah Jesus, der nicht weit von ihr an einem Kirschbaum stand. Sie aber dachte, es sei der Gärtner. Habt ihr meinen Herrn gesehen? Jemand hat ihn weggenommen. Da blickte Jesus sie mit grünen Augen an. Maria. Meister. Lauf, Maria Magdalena. Lauf und sage allen, dass ich auferstanden bin. Freut euch, ihr Lebendigen. Er ist auferstanden. Als Petrus und Johannes davon hörten, rissen sie die Türen auf und liefen um die Wette. Freudentränen kullerten die Erbsen über ihr Gesicht und sie rannten ohne Schuh und Strümpfe, mit gerafften Kleidern und mit einem Lachen, das in ihrem Herzen nie mehr enden sollte. Wenn ihr mich fragt, sind sie am Grab vorbeigelaufen und laufen heute noch um aller Welt die frohe Botschaft zu verkünden. Was glaubt ihr denn, dass ihr es seid? Das gelbe Wams, die gelbe Mütze? Die hatte ich mir von dem Geld gekauft, das die Magister mir gegeben hatten. In jener Nacht, als ich den Herrn verriet. Den Rest warf ich voll Ekel in den Dom. Denn als ich verstand, dass Jesus wirklich sterben würde, ergriff mich die Vereinsamkeit. Jetzt war ich ganz allein und tastete mich wie ein Blinder von Kirchentür zu Kirchentür, bis ich mich in einer finsteren Gasse wiederfand. Ein trübes Lämpchen beleuchtete ein Wirtshausschild, das schief und schmutzig über der feuchten Kellertreppe hing, die tief hinab ins Dunkel führte. Doch selbst in jener finsteren Spelunke, die man den roten Heller nennt, verstummte das Gespräch, als man den gelben Gast erblickte. Und alle rückten von mir ab. Ist das nicht Judas, der Verräter? Nehmt euren Krug. Wir setzen uns besser darüber. Allein saß ich zu Tische. Von aller Welt gemieden und gehasst. Wie lange ich so saß, ich weiß es nicht. Mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Doch als ich aufsah, hatte Jesus sich zu mir gesetzt. Er lebte. Und war frei. Warum hast du mich verraten, Judas? Und warum hast du mich nicht erlöst? Willst du denn gerettet werden? Ach, wenn ich das wüsste, Herr. Da stand Jesus auf und küsste mich zum Abschied. Jesus, 
Lass mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bleibe bei dir. Bis ans Ende aller Tage. Für immer, Jesus. Für immer, Judas. Und doch sitzt ihr allein zu Tisch. Sitzt ihr nicht neben mir? Ihr habt mir zugehört, mein Herr, und mich aus meiner Einsamkeit erlöst. Und deshalb sitzt auch Gott an meiner Seite. Ach, wie das? Wo sollte Gott denn sein, wenn nicht in euch? Heilt die Kranken. Heilt die Kranken. Speist die Hungernden. Speist die Hungernden. Kleidet die Nackten und Kleidet tröstet die, die Nackten Gefangenen. Und tröstet die Gefangenen. Denn was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Das war Jesus und die Mühlen von Köln von Karl-Heinz Koinig. Als gelber Gast führte uns Wolf-Dietrich Sprenger durch die Geschichte. Als Jüngling hörte ihm Matthias Köberlin zu. In weiteren Rollen hörten wir Maria Esther Schweins, Josef Jan Gregor Kremp, Judas Jens Wawritschek, Petrus Hüseyin Michael Czirpici, Maria Magdalena Nina Weniger, Molch Walter Renneisen, Marder Christian Redel und in der Rolle des Jesus Andreas Pietschmann. Außerdem hörten wir Reinhard Schulert, Vittorio Alfieri, Gigi Herr, Simon Roden, Max von der Gröben, Lukas Schreiber, Jesko Wirtgen, Christian Berkel, Heinrich Gieskes, Peter Nottmeier, Helmut Kraus, Bernd Kuschmann und viele mehr. Technische Realisation Henning Schmitz und David Jakobs. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Ulla Illerhaus.